ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഇടയായിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകളിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കോമൺ തീമാണ് സ്ട്രെസ് അതായത് ഈ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് നീറ്റ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പ്രഷറുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിച്ചതൊന്നും തലയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മെസ്സേജിനും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷേ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ തോന്നി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ് ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ തീം സോ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല അതായത് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് യുവർ ഓൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ റീസൺസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കമുണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ഉറക്കം ഇല്ലായ്മയുണ്ട് ചിലർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് പിന്നെ അതായത് ടൈം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവുക പിന്നെ ഫാമിലിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പഠിച്ചാലൊക്കെ എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമോയെന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷൻ പിന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ വർക്കും ഉണ്ട് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളെ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എനിക്ക് സ്കൂളിലോ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്കൂളിലും ഞാൻ ഇതാകുന്നു പ്ലസ് ഇനി നീറ്റ് എക്സാമിലും കൂടെ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമോ ബോർഡ്സിൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആകെ വിഷമത്തിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റീസണുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് ആലോചിച്ച് ഉറക്കില്ലാണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കൂടി പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ബ്ലെയിം ഗെയിം അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല പോലെ ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ആ ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ബേസിക്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ എന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് സി പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ നോ ബിഡി ഓവ്സ് യു എനിത്തിങ് പ്ലീസ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ യുവർ സെൽഫ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ പഠനം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ചുമതലയാണ് അതിന് വേറെ ആരും നിങ്ങളെ വന്ന് സേവ് ചെയ്യാനോ ഞാൻ നോട്ട് എ സ്മോൾ ബേബി നിങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു പക്ഷേ നൗ യു ഗ്രൂൺ അപ്പ് സോ പ്ലീസ് ബിഹേവ് ലൈഫ് ഗ്രൂൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്ലീസ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ യുവർ സെൽഫ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രഷ് അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര സ്ട്രെസ്സിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിലും എത്ര കുറച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആണെങ്കിലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പഠനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്
ഈ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ തോട്ട്സ് വരുമ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ആരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ജേർണലിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആംഗ്രി ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഒരു കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയറിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 വെക്കുക അതിങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ് പിന്നെ മക്കൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ബീ ഇൻക്ലൂഡ് ടു യുവർ ഫോൺ ഓൾ ദ ടൈം അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുക പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ പാട എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ പാട ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും സ്നാപ് ചാറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് കാണിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എടാ നാളെ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ലോകം ഇതുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും ഓക്കെ കോൺട്രവേഴ്സീസും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺ ട്രസ്റ്റ് എവ്രി തിങ് ദാറ്റ് യു സി ഓൺലൈൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇത് കമ്പയറിങ് യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ അതായത് ഓ എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടും മാർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ എന്തൊരു ഇതാണ് പക്ഷെ നോക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കാണുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെയും ഇവരുടെയൊക്കെ ലൈഫ് എന്തൊരു അടിപൊളിയാണ് ഇവരുടെ പാരൻസ് എന്തൊരു അടിപൊളിയാണ് ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് അടിപൊളിയാണ് ഇവരിടുന്ന ഡ്രസ്സ് അവരുടെ വീട് അവരുടെ കാർ ഇതൊക്കെ എന്ത് അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവരെന്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഡോൺ കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺ ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആളുകൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് മക്കൾ വിശ്വസിക്കരുത് ബിക്കോസ് വി ഡോൺ നോ ആസ് ലോങ് ആസ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാതെ പ്ലീസ് ഡോൺ ട്രസ്റ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോൾ ഇൻ ടു ഓൾ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡോൺ കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് കൗണ്ട് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആൻഡ് ഗോ അഹെഡ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നവരുണ്ടാവും ഈ ഓവറായിട്ട് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലവും ഭയങ്കര പാനിക് അറ്റാക്സും വരുന്നവരാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ടേക്ക് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ പാനിക് അറ്റാക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും ഉറക്കമില്ലായ്മയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് തേടുക ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു പനി വന്നാലോ കൈക്കോ കാലിന് വേദന വന്നാലോ നമ്മൾ ഓടി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എത്ര നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും ഓക്കെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമുക്ക് പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ഇല്ലെസ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കണം ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മാം പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസൈസിലൂടെയും ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയും റീഡിങ്ങിലൂടെയും ജേർണലിങ്ങിലൂടെയും മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പക്ഷേ അതിൽ കൂടി ഒന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളോടോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഒരു റൈറ്റ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുക ആൻഡ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ദ റൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരിഹാരം നേടാം പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം പഠിക്കുമ്പം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കും എനിക്ക് നീറ്റ് എക്സാം വരെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സുമായിട്ട് മെസ്സ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാം പഠിച്ചതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ചില സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ